ஐரேவில் டெக் தமிழ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நகரக்கூடிய பாகங்கள் உள்ள எந்த இயந்திரமா இருந்தாலும் அது தொடர்ந்து எந்த தடங்களும் இல்லாம ரொம்ப நாளைக்கு இயங்கணும்னா கண்டிப்பா அதை சரியான இடைவெளியில சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இப்போ ஆட்டோமொபைல் அதாவது நம்முடைய பைக் கார் போன்ற வாகனங்கள் எடுத்துட்டோம்னா அதை நம்ம ரெகுலர் இன்டர்வெல்ல சர்வீஸ்க்கு விடுவோம் அதாவது அப்போதான் அந்த வாகனத்தினுடைய செயல்திறன் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி போன்ற விஷயங்கள் தொடர்ந்து சரியா மெயின்டைன் ஆகும் என்ற காரணத்திற்காக சர்வீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆட்டோமொபைல் மெயின்டெனன்ஸ்ல நம்ம ரெகுலராக செக் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் சில இருந்தாலும் அதில் இன்ஜின் ஆயில செக் பண்ணி ரெகுலராக அதை மாற்றணும் என்றது வாகனங்களை ஒரு குரூஷியல் பார்ட்னே சொல்லலாம் வெல் இந்த வீடியோவில் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினுக்கு ஏன் இன்ஜின் ஆயில் தேவைப்படுது அண்ட் இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஏன் நம்ம ரெகுலராக சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ற காரணத்தை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்களும் நம்முடைய ஐரிவல் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கான அப்டேட்ஸை உங்கள் டிவைஸில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பெறலாம் ஸோ வாங்க இன்னிக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்ஜின் ஆயில் இதை நம்ம மோட்டார் ஆயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இது முக்கியமாக இன்ஜின் மற்றும் அதை சார்ந்த கிராங்க் ஷாப் பிஸ்டன் ரிங் கிராங்க் ஷாப் பியரிங் பிஸ்டன் ராட் பியரிங் போன்ற அதனுடைய பாகங்களை லூப்ரிகேட் பண்ணும் அதாவது இன்ஜினில் உள்ள இன்டர்னல் பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் செட்டப்பில் தான் இருக்கும் வெல் இதனால் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது உராய்வு என்றது இன்ஜினோட பார்ட்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஜின் ஆயில் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உராய்வை குறைச்சி அதனால் ஏற்படுற டேமேஜை தடுப்பது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெட்டல் டு மெட்டல் கான்டாக்ட்னால் ஏற்படுற ஹீட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணி இன்ஜினை கூலர் பண்ணும் <laughs> ரெகுலர் இன்டர்வல்ல ரொட்டினா சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் காரணம் ஆயில் பிரேக் டவுன் இன்ஜின்ல ஹீட் லெவல் அதிகமாகும் பொழுது ஆயில் ஆக்சிடேஷன் என்ற ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் அதாவது ஆயில் மாலிகூல்ஸ் ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸோடு ரியாக்ட் ஆகும் பொழுது ஆயில்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷனை தான் ஆயில் ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம் சோ இந்த ஆயில் ஆக்சிடேஷனால பாத்தீங்கன்னா ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி அதாவது ஆயிலோட திக்னஸ் அதிகமாகி ஆயில் பிரேக் டவுன் ஏற்படுவது மட்டும் இல்லாம லுப்ரிகேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸையும் அது பாதிக்கும் அண்ட் அடிஷனலா இன்ஜின்ல துரு மற்றும் அரிப்பு ஏற்படுவதற்கும் இந்த ஆயில் ஆக்சிடேஷன் தான் காரணமா இருக்கு சோ இதனால தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜின் ஆயில ரீப்ளேஸ் பண்றோம் ஸோ இன்ஜின் ஆயில சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான இரண்டாவது காரணம் ஆயில் சேச்சுரேஷன் நான் இயர்லியராக கார்பன் டெபாசிட் என்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது இன்ஜினில் சேரக்கூடிய கார்பன் டெபாசிட் என்ற ஒரு பை ப்ராடக்ட் பிளாக் சாட்டை இந்த இன்ஜின் ஆயில் அப்சர்வ் அண்ட் கிளீன் பண்ணுறதா பார்த்தோம் பட் ஒன்ஸ் இந்த இன்ஜின் ஆயில் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அதாவது இன்ஜின் ஆயிலில் வாட்டர் டிசால்வ் ஆகிற வால்யூம் தான் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த இன்ஜின் ஆயில் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அதனால் அதற்கு மேலே கார்பன் டெபாசிட் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஆயில் சேச்சுரேஷனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய ஆயில வண்டியிலிருந்து ரிமூவ் பண்ணும்பொழுது ஆயில் கருப் நேரத்தில் இருக்கு வெல் இன்ஜின் ஆயில ரீப்ளேஸ் பண்ணுவதற்கான மூன்றாவது காரணம் டஸ்ட் அண்ட் டர் அதாவது ஒரு யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் என்னன்னா நம்ம பயன்படுத்துற எந்த பொருளா இருந்தாலும் அதுல தூசி மற்றும் அழுக்கு படிகிறது ஒரு காமனான விஷயம் தான் ஸோ இன்ஜினோட டஸ்ட் ஃபில்டர்ல அழுக்கு படியும் பொழுது அந்த ஆயில ஈஸியா இன்ஜின்ல பாஸ் த்ரூ ஆகாதபடி தடுப்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்ஜின் ஆயில் அந்த டஸ்ட் அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணும் பொழுது அந்த ஆயிலோட செயல்திறனை கம்மியாக்கிடும் ஸோ இந்த காரணத்திற்காகவும் ஆயில ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியமா இருக்கு ஸோ இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நான் உங்களை அடுத்த டெக் வீடியோவில் சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி